கொடுக்குறாங்க தானே உயர்நீதிமன்றம் சொல்லுது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தமிழ் படித்தவர்களுக்கு தமிழர்களுக்கு ஒரு இருபது விழுக்காடாவது வேலை வாய்ப்பில் இடம் கொடுங்கங்குது அதாவது பரிந்துரைக்குது இருபது விழுக்காடு இருபது விழுக்காடு கூட எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு தாய் நிலம் தமிழ்நாடு தான் இங்கேயே எங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லைன்னா நாங்கள் எங்கே போகிறது சொல்லுங்கள் முக்கிய வேலை வாய்ப்பு நீங்கள் தொடர் வண்டி துறையில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது பேர் அதுன்னா நீங்கள் ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் வட இந்தியர்களே போடுறீங்க வங்கி பணியில் முழுக்க வட இந்தியர்கள் அஞ்சல் துறையில் வந்து பாருங்கள் தமிழில் வந்து ஹரியானாவைச் சேர்ந்தவர்கள் தேர்வு எழுதி இப்போ வெற்றி விட்டுட்டாங்கன்னு ஹரியானாவைச் சேர்ந்தவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இப்போ எல்லா துறைகளுமே வந்து தமிழர்கள் புறக்கணிக்கப்படுறாங்கன்னா நாங்கள் எவ்வளவோ போராடி பார்க்கணும் அரசு அதை கவனத்தில் எடுத்துக்கிற மாதிரி இல்லை மத்திய அரசுகள் வந்து திட்டமிட்டு மத்திய அரசு என்ன செய்யுதுன்னா இங்கே வந்து வட இந்தியர்களை குடியேற்றுவது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேர் வந்து இறங்கி கொண்டிருக்கிறாங்க இந்த ஐந்து ஆண்டுகள் மட்டும் ஒரு கோடி பேர் வந்திருக்கிறாங்க எழுபது லட்சம் பேருக்கு ஓட்டு உரிமையே கொடுத்துருக்கு அப்போ வேலை வாய்ப்பிலிருந்து எங்களை வெளியேற்றிட்டு அவங்க வந்து நிற்கும்போது ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நாங்கள் கடைசிக்கு நிலமற்ற கூலிகளாகவும் வேலை வாய்ப்பற்ற அடிமைகளாகவும் வெளியேறி விரட்டப்படுவோம் அதான் நடக்கும் அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து ஒருவேளை இந்த தேர்தலில் இந்த தேர்தலில் வந்து சரியான வெற்றி கிடைக்கல இடைத்தேர்தல் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது இந்த மறுபடி மூணு பேரை வந்து தகுதி நீக்கம் தகுதி நீக்கம்ங்கிறதுக்கான ஒரு காரணம் இருக்குல்ல இப்போ ஒரு ஒரு தொகுதியில் வேட்பாளர் மக்கள் பிரதிநிதி சரியாக மக்கள் பணி ஆற்றலை அல்லது கொள்ளை ஈடுபட்டார் ஊழல் அஞ்சு பெற்றார் ஒரு பாலியல் இதில் ஈடுபட்டார் அப்படிப்பட்ட ஒரு குற்ற நடவடிக்கைகள் காரணம் காட்டி ஒரு தகுதி நீக்கம் செய்கிறதுங்கிறது நியாயமாக இருக்குது நீங்கள் எங்களை ஆதரிக்கலைங்கிறதுக்காக தகுதி நீக்கம் செய்கிறது அது எந்த மாதிரி என்ன நிலைப்பாடு பாருங்கள் இப்போ இந்த இந்த நடக்கிற இந்த தேர்தல்லாம் தேவையான்னு பாருங்கள் இப்போ நடக்குதுல இந்த தேர்தல்லாம் தேவையா இது யாரோட காசு எவ்வளவு உழைப்பு எவ்வளவு நேர விரையும் அது இது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு முறையான ஒரு ஒரு முறையான ஆட்சியாளர்கள் செய்கிற ஒரு நல்ல ஆட்சி நடத்துகிறவங்க செய்யக்கூடிய வேலையா அதெல்லாம் அவசியமற்ற மக்கள் மீது வழிந்து தேர்தலை திணிப்பது என்பதே ஒரு கொடுமை தான் அது பாருங்கள் இப்போ எப்படி என்ன 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 சொல்றதுனே தெரியல வச்சிருக்கலாம்ல நீங்க என்ன சொன்னீங்க வழக்கு காரணம் காட்டினீங்க வழக்குக்கு இப்ப தீர்ப்பு வந்திருக்கா இல்ல ஏதாவது முடிவு வந்திருக்கா வரல நீங்க எல்லாம் தன் முடிவு பண்ணி இப்ப தேர்தல் வைக்கிறீங்க வச்சிருக்கலாம்ல இப்ப நீ வேலூருக்கு இன்னொரு தடவை நடத்துவீங்க அப்ப அது இந்த செலவோட செலவா நடத்திருக்கலாம் ஒரே உழைப்பாயிரும் ஒரே செலவாயிரும் இப்ப இது வந்து தேவையற்றது நீங்க வழக்கு தானே காரணம் காட்டினி இப்ப இந்த வழக்கு தீர்ப்பு வந்துருச்சா அப்ப இதுக்கு இப்ப இப்ப வராம எப்படி அறிவிக்க முடியுது உங்களால அப்ப நீங்க வேணா நடத்துவீங்க வேணாம்னா விடுவீங்க வேணா இடைநிறுத்தம் செய்வீங்க வேலூர்ல மட்டும்தான் காசு கொடுக்கப்பட்டிருக்கா இப்ப இதில் இந்த இதை இந்த வேடிக்கையெல்லாம் வந்து இவங்க இவங்களாலதான் செய்ய முடியும் நன்றி